சமையல் மேடை வணக்கம் வணக்கம் சமையல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த சமையல் மேடையில உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கும் ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய அற்புதமான சத்தான முத்தான மூன்று சமையல்களை நாங்கள் செஞ்சு காமிச்சிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு சமையலுமே மிக எளிமையா செய்யக்கூடியது நிறைய மருத்துவ குணங்கள் உடையது இந்த சமையலை நீங்கள்லாம் சமைச்சு எல்லாரும் ஆரோக்கியமா இருக்கணுங்கிறது எங்களுடைய நோக்கம் இன்னைக்கு சமையல் மேடையில முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அற்புதமான இட்லி ஒரு மாப்பிள்ளை செம்பா கருப்பட்டு இட்லி இப்ப இட்லி அப்படின்னாலே குழந்தைங்க சாப்பிடாது அதாவது உலகத்திலே அற்புதமான உணவு எது அப்படின்னு பார்த்தா நீராவியால் அவிக்கப்பட்ட இட்லி இடியப்பம் தான் ஆனால் அந்த இட்லி இடியப்பத்தை குழந்தைங்க சாப்பிடாது இதுக்கெல்லாம் குழந்தைங்களை நம்ம சாப்பிட வைக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான இட்லி செய்ய போகிறோம் இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா கருப்பட்டு இட்லிக்கு என்னென்ன வேணும் சொல்லுங்க மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி உளுந்து தேங்காய் கருப்பட்டி நெய் ஏலக்காய் இது எப்படி செய்யணும் சொல்லுங்க இது வந்து நாலுக்கு நாலு டம்ளர் அரிசினா ஒரு டம்ளர் உளுந்து போட்டு அரைச்சி இட்லி பக்குவத்துக்கு எடுத்து நம்ம கெட்டியா வச்சுக்கணும் தண்ணி அதிகமா விடாம உப்பு போட்டு கரைச்சி இப்படி வச்சுக்கிறோம் ஆமா அதுக்கப்புறம் தேங்காய் வந்து இப்படி கீறி திருகி வச்சுக்கணும் போட்டுறோம் அப்புறம் ஏலக்காய் ஏலக்காய் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் நெய் நெய் அதுல அதுல சரி நெய் அதுக்கப்புறம் கருப்பட்டி கருப்பட்டி வந்து கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி கரைச்சி வச்சிருக்கேன் அதனாலதான் இந்த இட்லி மாவை கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்க சொன்னது மாதிரி சின்ன சின்னதா ஊத்தி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மண்சட்டிலே இட்லி பாத்திரம் வந்துருச்சு நீங்கள் மண்சட்டியில் இட்லி ஊற்றி சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இந்த மாப்பிள்ளை செம்பாவில் ஏன் நாங்கள் கருப்பட்டியை கலந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாப்பிள்ளை செம்பா நல்ல உடல் பழத்தை தரக்கூடியது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது இந்த மாப்பிள்ளை செம்பா கருப்பட்டி கருப்பட்டி வந்து அற்புதமான ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து வீணா போன வெள்ளை சர்க்கரையை போட்டு காஃபியை குடிக்கிறோம் டீயை குடிக்கிறோம் குழந்தைங்களுக்கு பாலை கொடுக்குறோம் அதெல்லாம் தயவுசெய்து கொடுக்காதீங்க வெள்ளை சர்க்கரையை போட்டு கொடுக்காதீங்க கருப்பட்டியை போட்டு கொடுங்க கருப்பட்டியை வந்து உடல் உடவுல சேர்க்கும் போது நம்ம காப்பிக்கோ டீக்கோ ஃபாலுக்கோ சேர்க்கும் போது அது ரத்தத்தை நல்லா சுத்தப்படுத்துது அதே மாதிரி சர்க்கரை நோய் வராமல் சர்க்கரை வந்து நோய் வராமல் தடுக்கக்கூடியது கருப்பட்டி இருக்கு இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து சாப்பிடும் போது குழந்தைகள் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதே நேரத்தில் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா அப்படிங்கிறது வந்து நல்ல ஒரு அற்புதமான அரிசி இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா வந்து நம்ம இட்லியா தோசையா இடியாப்பம் பொங்கல் புட்டு சாதம் அதுவும் சாதத்தை விடுச்சு நைட்டு தண்ணி ஊற்றி காலையில் கஞ்சி குடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் அதுக்கு மாப்பிள்ளை செம்பான் பேர் வந்ததுக்கு என்னென்னா கல்யாணம் ஆன மாப்பிள்ளைகளுக்கு இந்த சா இந்த அரிசியில் சாதத்தை போட்டு சாதம் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்போ மாப்பிள்ளை பழம் கிடைக்கும் இந்த வயசானவர்களாக இருந்தாலும் இளையவர்களாக இருந்தாலும் நல்ல ஒரு பலத்தை கொடுக்கக்கூடியது அதே மாதிரி வந்து வயசு மூப்பு அடைதலை தடுக்கக்கூடியது இந்த மாப்பிள்ளை செம்பா கருப்பட்டி இந்த மாதிரி ஏலக்காய் இதெல்லாம் கலந்து கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இட்லி தோசையை கொடுங்க தோசையை கொடுங்க தோசையை கொடுன்றாங்க குழந்தைங்க போகலாம் குழந்தைங்கள நம்ம இட்லியை விரும்பி சாப்பிட வைக்கணும்னா இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக குழந்தைங்க இட்லியை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வந்துருக்குமா மாப்பிள்ளை சம்பா கருப்பட்டி இட்லி தயார் இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா நல்ல மருத்துவ குணங்கள் இருக்குன்னு சொன்னேன் இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிடும் போது உடல் நல்ல பலம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி தேவையற்ற கொழுப்புகளை கரைத்து மாரடைப்பு இந்த ரத்த கொதிப்பு போன்ற நோய்கள் வராமல் தடுக்குது கேன்சர் செல்களையும் இது வளர விடாமல் தடுக்குது அதே மாதிரி கருப்பட்டி 
கருப்பட்டி உடலில் உள்ள அசுத்தங்களை சுத்தப்படுத்தி உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க செய்யுது அதனால் குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கும்போது விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தேங்காய் பூ சேர்க்கிறோம் தேங்காய் பூ சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்ல ருசியாக இருக்கும் குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் ரொம்ப ருசியாக இருக்கு அதாவது ஊரில் கிராமத்து கோயில்களில் மோதகம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பண்ணி கொடுப்பாங்க அது சாப்பிடும் போது அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் அதாவது நல்ல ஆரோக்கியகரமான ஒரு இது அதே மாதிரி இந்த க மாப்பிள்ளை செம்பா கருப்பட்டி இட்லி ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கு இந்த இட்லிக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சாயந்தர நேரத்தில் நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த வெயில் காலத்துக்கு ஆ ஆரோக்கியம் அதிக தேவை மழை காலத்தில் உடல் சோர்வடையாது வெயில் காலத்தில் நிறைய சோர்வடையும் இந்த நேரத்தில் தான் இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான உணவுகளை நாம் வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே சஞ்சு சமைச்சு சாப்பிட்ணும் இன்றைக்கி சமையல் மடையில் அற்புதமான மாப்பிள்ளை சம்பா கருப்பட்டி இட்லி செஞ்சு காமிச்சோம் இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா கருப்பட்டி இட்லி எப்படி சரி சொல்லுங்க மாப்பிள்ளை சம்பா இட்லி மாவுடன் தேங்காய் ஏலக்காய் கருப்பட்டி கலந்து இட்லியாக ஊற்றி எடுத்தால் மாப்பிள்ளை சம்பா இனிப்பு இட்லி தயார் இதுக்கப்புறம் இந்த வெயில் காலத்திற்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு எளிமையான ஒரு உணவு செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் இந்த சமையல் மேடையில் இதுக்கு முன்னால் அற்புதமான மாப்பிள்ளை சம்பா கருப்பட்டி இட்லி செஞ்சு காமிச்சோம் இப்போ இந்த வெயில் காலத்திற்கு உடலுக்கு குளிர்ச்சியை தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு உணவு செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் அதாவது பாதாம் பிசின் பால் பாதாம் பிசின் எல்லா கடைகள்லையும் கிடைக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை பிசின் கோ பேப்பம் பிசின் மாதிரி இது பாசம் பாதாம் பிசின் இந்த பாதாம் பிசினை வந்து பாலில் கலந்த ஒரு இதில் செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா உடல் நல்ல குளிர்ச்சி கிடைக்கக்கூடியது இதனால் என்னென்ன மருத்துவ குணங்கள்னு நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் இந்த பாதாம் பிசின் பாலுக்கு என்னென்ன தேவை சொல்லுங்கள் பால் பாதாம் பிசின் சப்ஜா வர ஏலக்காய் தூள் வெள்ளம் இஞ்சி சாறு இதை வச்சு எப்படி பண்ணணும் பாதாம் பிசினை போடுங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சி சாறு அப்புறம் ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சமாக வெல்லம் பால் உடலுக்கு நல்ல குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது உடல் குடல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அல்சர் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்து தவிர்க்கக்கூடியது ஏன்னா அவ்வளோ அற்புதமான விஷயம் இந்த வெயில் காலத்தில் இந்த பாதாம் பிசின் பால் சாப்பிடும்போது உடல் உடல் வந்து நல்ல குளிர்ச்சி கிடைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டுக்க சப்ஜா விதை இந்த சப்ஜா விதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா துளிசி செடியோட விதை தான் சப்ஜா விதை இந்த சப்ஜா விதையில் ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீர்த்தாறு நீர் வெளியேற்றக்கூடியது அற்புதமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி நீர்த்தாரைகளில் உள்ள அசுத்தங்களை சுத்தம் பண்ணக்கூடியது இந்த சப்ஜா விதை இது வந்து நல்ல வெயில் காலத்தில் சாப்பிடும்போது உடல் நல்ல குளிர்ச்சி கிடைக்கும் நான் ஏற்கனவே ஒரு தானே சொல்லியிருப்பேன் அதாவது நன்னாரை சர்ப்பத்தில் கொஞ்சம் மேலே போட்டு சாப்பிடும்போது நல்லது அதே மாதிரி சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருக்கிறவங்க தொடர்ந்து சப்ஜா விதையை சாப்பிட்டு வந்தால் சர்க்கரை அளவு கட்டுப்படும் நீர் நல்லா வெளியேறும் உடல் சூட்டை தணிக்கக்கூடியது இந்த பாதாம் பிசின் பால் இதை வந்து தொடர்ந்து குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இந்த வெயில் காலத்தில் கண்டிப்பாக வாரத்தில் ஒரு நாலு நாளாவது போட்டு கொடுங்க இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் ரொம்ப ருசியாக இருக்கு இந்த வெயில் காலத்தில் இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறைய கிடைக்கும் உடல் சூடு தனியும் உடல் சூடு ஏறுச்சுனாலே பிரச்சனைகள் உருவாகிடும் அதனால ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு குளிர்ச்சியான பொருட்களை இந்த வெயில் காலத்தில் எல்லாருமே சாப்பிடுங்க இந்த சமையல் மேடையில் இதுக்கு முன்னால் அற்புதமான 
நம்ம வந்து மாப்பிள்ளை செம்பா கருப்பட்டி இட்லி செஞ்சு காமிச்சோம் இப்ப வந்து பாதாம் பிசின் பால் செஞ்சு காமிச்சோம் இந்த பாதாம் பிசின் பால் எப்படி செய்ய சொல்லுங்க ஊற வைத்த பாதாம் பிசினுடன் ஏலக்காய் வெல்லம் பால் கலந்து மிக்சில் அடித்தால் பாதாம் பிசின் பால் தயார் இதுக்கு அப்புறம் ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குணமுடைய ஒரு உணவு செஞ்சு காமிக்க போறோம் இந்த சமையல் மேடையில இதுக்கு முன்னால அற்புதமான வெயில் காலத்துக்கு உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடிய பாதாம் பிசின் பால் செஞ்சு காமிச்சோம் அதுக்கு முன்னால பார்த்தீங்கன்னா மாப்பிள்ளை சம்பா கருப்பட்டி இட்லி செஞ்சு காமிச்சோம் இப்போ ஒரு எளிமையான ஒரு சாயந்தர நேரத்தில் ஒரு குளிர்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் சாப்பிட்றது ஒரு பக்கோடா செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் பாசி பருப்பு பாசி பயிர் முருங்கைக்கீரை பக்கோடா பாசி பயிர் பருப்புலையும் நல்லா மருத்துவ வைக்கணும் பாசி பயிர்லையும் நல்லா மருத்துவ வைக்கணும் முருங்கைக்கீரை சொல்லவே வேண்டாம் முருங்கைக்கீரையில் அவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் இது எப்படி நம்ம பண்ணணும் சொல்லுங்க பாசி பயிர் பாசி பருப்பு முருங்கைக்கீரை உப்பு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இது எப்படி பண்ணணும் இந்த மாதிரி நான் எண்ணெயை ஊற்றி காய வச்சிடுறேன் அது காயட்டும் அதுக்குள்ள முதல்ல இந்த பாசி பருப்பு வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சிருக்கேன் இது முதல்ல அடிச்சிருங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அறப்படட்டும் நான் திரும்பி இதெல்லாம் போட்டு ஒரு சுத்து சுத்தணும் இப்ப இந்த மொளை கட்டின பாசி பயிறு அப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா கொஞ்சமா இஞ்சி முருங்கைக்கீரை கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இப்ப இந்த அரைச்சத கொஞ்சம் உப்பு இப்போ போட்டு பெசஞ்சுக்கோங்க என்ன காஞ்சிருச்சு இந்த பாசி பயிர் பாசி பருப்பு முருங்கைக்கீரை பக்கோடா பாசி பயிர் வந்து நல்ல தேவையற்ற கொழுப்புகளை குறைத்து உடல் பலத்தை தரக்கூடியது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்கீரை அற்புதமான ஒரு விஷயம் முருங்கைக்கீரை தொடர்ந்து சாப்பிட்டோம்னா முந்நூறு வியாதிகள் வராது முருங்கைக்கீரையிலிருந்து நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிடணும் உணவில் முருங்கைக்கீரை சூப்பாக சாப்பிட்லாம் முருங்கைக்கீரையாக சமைக்கலாம் முருங்கைக்கீரை சாம்பார் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி முருங்கைக்கீரை பக்கோடா எதை வேணாலும் பண்ணி சாப்பிடலாம் முருங்கைக்கீரையை நம்ம தொடர்ந்து உணவில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இங்கே மரச்செக்கெலாம் ஆட்டின எண்ணெய் தான் நாங்கள் பயன் ஏன்னா இப்போ மிஷினில் ஆட்டும்போது அது வேகமாக சுற்றுறதுனால எண்ணெய் வந்து சூடாகிடும் ஒரு தடவை சூடான எண்ணெய் சூடு ஆகும்போது அதில் இருக்க உயிர் சத்துக்கள் எல்லாம் போயிடும் இந்த சத்துக்கள் நமக்கு கிடைக்காது அதனால் மரச்செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய்கள் வந்து நம்ம சமையல் பண்ணிக்க சமையலுக்கு பயன்படுத்தணும்னா ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதே மாதிரி முருங்கைக்கீரையை வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரை எடுத்து ஒரு தண்ணி நல்லா அலசிட்டு மிக்சியில் போட்டு அடித்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஜூஸ் மாதிரி எடுத்துட்டு அதில் ஒரு அரை எலுமிச்சம் மூலமும் ஒரு டீஸ்பூன் தேனும் 
காலையில் இதை கலந்து வெறும் வீட்டில் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உடல் எடை குறைக்க நினைக்கிறவங்க அப்படி சாப்பிடலாம் அந்த முருங்கைக்கீரையில் அவ்வளோ அற்புதமான விஷயங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி உடலில் இருக்க தேவையற்ற கொழுப்புகள் எல்லாம் கரைத்து விடும் மூட்டு வலி இடுப்பு வலி உள்ளவர்கள் இந்த முருங்கைக்கீரையை நிறைய சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நரம்பு தளர்ச்சி உள்ளவர்களும் முருங்கைக்கீரையை நிறைய உணவில் சேர்த்துக்கோங்க பாசி பயிர் பாசி பருப்பு முருங்கைக்கீரை பக்கோடா இந்த மாதிரியெல்லாம் உணவுகளை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தோம்னா நம்ம குழந்தைங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இருக்காது சிறுதானியங்கள் பாரம்பரிய அரிசிகள் இந்த மாதிரி கீரை வகைகள் உணவுகளை செஞ்சு கொடுங்க எந்த விதமான மைதா கலந்த உணவுகளையும் கொடுக்காதீங்க அதை கொடுக்கறதுனால தான் இன்றைக்கி நமக்கு பிரச்சனைகளே உருவாகுது உங்களுக்கே கண்ணுக்கு தெரியும் எட்டு வயசு பையன் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு வயசு பையன் இருக்கலாம் ஏழு வயசு போன்று பதினாறு வயசு போன மாதிரி வயசு வந்துடுது ஏன்னா காரணம் என்னென்னா உணவுகள் தான் உணவுகளை நம்ம வந்து ஆரோக்கியமான உணவுகளை குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா மருத்துவமனைக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இருக்காது இந்த பாசிப்பயிர் முருங்கைக்கீரை பக்கோடா எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம் ரொம்ப ருசியாக இருக்கு அதாவது சப்போஸ் வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஜாஸ் தொட்டு கூட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் சாப்பிடுவாங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை குழந்தைங்களுக்கு நீங்களும் வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் எல்லாரும் தொடர்ந்து சாப்பிடணுங்கிறது எங்களுடைய ஆசை பாசி பயிர் பாசி பருப்பு முருங்கைக்கீரை பக்கோடா எப்படி செய்ய சொல்லுங்க பாசி பருப்பு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு மிக்சில ஃபர்ஸ்ட் அதை அடிச்சு எடுத்துக்கோங்க அது கூட மொளக்கட்ட பாசி பயிர் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி முருங்கைக்கீரை இதெல்லாம் போட்டு திரும்பி ஒரே ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்து ஒரு பவுல கொட்டி உப்பு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு எண்ணெய் காய வச்சு போட்டு எடுத்தீங்கன்னா பாசி பருப்பு பாசி பயிர் முருங்கைக்கீரை பக்கோடா தயார் இன்னைக்கு சமையல் மடையில் உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கும் ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய மூன்று சமையல்கள் நாங்கள் செஞ்சு காமிச்சோம் இது மாதிரி சமையல்களை செஞ்சு நீங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிட்டு என்றும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணுங்கிறது எங்களுடைய நோக்கம் மற்றொரு சமையல் மடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஜி ராஜேந்திரன் ராஜேஸ்வரி உங்கள் ஆரோக்கியம் உங்கள் கையில் உங்கள் ஆரோக்கியமே எங்கள் நோக்கம் வணக்கம் வணக்கம்